Librería Biblos. Cada uno de sus libros tiene una historia para contarte. Te invitamos a entrar. Todos los mundos que soñamos pueden hacerse realidad. San Martín 287 General Villegas. Teléfono 03388 422 857. Email lbiblos arroba servicopsa .com .ar. Vuelvo a una autora que me encanta, Emma Wolf. Tiene una manera de escribir que realmente nos sumerge en sus historias. Nos hace sentir parte de ellas. La nave de los brujos y otras leyendas del mar es este libro de Emma Wolf, publicado en la colección Cuenta América, por Sudamericana, con ilustraciones de Luis Scafati. Son leyendas, como bien dice su título. Nosotros... Elegimos compartir la roca sumergida, melancólica y el cangrejo ermitaño fiestero. Y la autora nos cuenta que esta leyenda explica el origen de las Antillas y que tiene una base real. Son islas montañosas formadas por fragmentos que se proyectaron desde cordilleras sumergidas con picos que llegan a sobrepasar los 2000 metros. Encierran conos volcánicos, algunos activos, las rodean profundas fosas oceánicas que indican una zona sísmica inestable. Nuestra roca podría ser hoy el Cerro de Punta, el más alto de Puerto Rico. En su cumbre de piedra de lava submarina vivieron el dios Yukiyu y las divinidades del aire de los indios taínos. Es adaptada del nacimiento de la isla de Borinquen y otras maravilla, otros maravillosos sucesos de Calmán Barsi, publicado por Ediciones Huracán en Puerto Rico en 1982. Esta leyenda es la que vamos a compartir. La roca sumergida melancólica y el cangrejo ermitaño fiestero de Ma Wolf. En el fondo del mar de las Antillas había una roca de lava que quería crecer. Medio enterrada en la arena, apuntando hacia arriba, miraba la superficie del agua. Era un imán de luz para ella, la antesala de todo lo que imaginaba, cielo, sol, tierra, hombres, y nunca había visto. Allá afuera quería llegar, asomarse. La roca no hablaba, las rocas no hablan, pero todos sus vecinos conocían su deseo. Siempre la desalentaban, el delfín, la barracuda, el tiburón, la mantarraya, pasaban al lado y le soplaban al oído. Eso es imposible. La melancolía de la roca era tan grande como su paciencia. Estaba enclada allí desde el origen del mundo y ni un solo día había abandonado la esperanza de crecer. Es imposible, le decía la medusa babosa, hasta que un cangrejo ermitaño se acomodó junto al pliegue de una roca. <coughs> el ermitaño tenía poco en realidad, <ríe> le gustaban las fiestas y el baile. Había abandonado su casa de caracol porque le quedaba chica, así que estaba desnudo, libre de cuerpo, también se le soltó el alma y ahí nomás se echó a bailar, dele zarandearse de aquí para allá. Un cangrejo desnudo es un bocado fino para otros peces, entre ellos el mero, si además llama la atención sacudiendo el esqueleto es inevitable que un mero lo descubra y trate de comérselo, pues un mero trató de comérselo. El cangrejo gritó, la roca de lava, vaya a saber por qué, decidió ayudarlo. Le ofreció una de sus salientes para que el cangrejo se sujetara fuerte con las pinzas. El mero tuvo que renunciar al almuerzo y se fue. El cangrejo hizo dos cosas. Una prudente, buscó una casa nueva, más grande. Otra educada, dio las gracias a la roca por haberse salvado la vida. 
Te veo demasiado quieta, roca Y triste, y mustia y aplastada ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer para que estés contenta? Ella no contestó Pero el cangrejo leyó en el alma de la roca Crecer más arriba del mar ¡Qué idea trafalaria! <ríe> está bien, está bien, se me ocurre algo Se puso a bailar Bailó plenitas y vacilones Que es lo que se baila en esos lugares, ¿no? A un lado y al otro De costadito, vagor y estribor Como hacen los cangrejos Pinzas arriba, pinzas abajo Patas abajo Sacudiendo el cuerpo al sol Rascando el fondo del mar Que es la barriga del mundo Era para provocarle coquillas Al mundo nada menos Y ya no paró de bailar en eso solo gastó todo su tiempo de vivir Rasca que te rasca Para que al mundo se le soltara la risa Sus hijos hicieron lo mismo Y sus nietos Y todos los cangrejos de su sangre Que siguieron bailando y rascando El fondo arenoso del mar Así nacieron los cangrejos cosquilleros Con el tiempo contagiaron a los demás Habitantes submarinos Que se prendieron en el baile las ostras roqueras tocaban los timbales, la morena ondulaba las caderas, el caballito de mar sacudía la cabeza, la mantarraya batía las palmas, los camarones se frotaban las antenas, chiquichín, el pez sierra raspaba los corales, el pulpo aporreaba tambores, colas, pinzas, aletas, tentáculos, todos mezclados y revueltos, Sonando maracas y caracolas, puro merengue, neta, plenita y vacilón. Bueno, que se armó tremenda fiesta. Al rato todo el mar caribe se zarandeaba al ritmo del son picante. Hasta que el mundo no pudo resistir tanta cosquilla y se partió de risa. A un lado quedó Europa, al otro América. Y por la grieta del medio se fue colando agua hasta que se llenó el océano Atlántico. Pero ahí no acabó el cataclismo. El mundo tragó un poco de esa agua y se le fue por el revés. ¡Uf! Por eso tosió, hipo y <coughs> carraspeó, lagrimeó, corcovió, se dobló y empezó a escupir montañas de lava. Mm, todo lo que estaba adentro salió y todo lo que estaba abajo subió. Del fondo del mar brotaron las 28 islas que hoy son las Antillas. La punta de roca creció empujada por una fuerza incontenible. Asomó la cabeza fuera del agua y tan arriba llegó que se convirtió en la cumbre de la isla Borinquén. Desde esa altura vio el horizonte, los continentes lejanos, el sol, los pájaros vacilantes, las nubes. Sintió el viento rozando sus caderas y pudo mirarse la cara en el espejo del mar que antes la encerraba. Esto ocurrió gracias a los cangrejos cosquilleros que hicieron reventar de risa al mundo. Ellos también subieron a la superficie, agarrados a la falda de la roca. Aprendieron a respirar en el aire y a vivir en cuevas. Hoy son cangrejos comunes. Borinquén. Es el nombre que le daban a esa isla los indios taínos. Hoy se llama Puerto Rico. <ríe> Mucho se baila allí. Mucho.